ಸೊ ಆಗ ಏನಾಗತ್ತೆ ಓಕೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದು ಒಬ್ರು ಟೋಂಗ್ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬೇಡ ಓಕೆ ಎಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಈ ಥರ್ಟಿ ತರ್ಟಿ ಡಿಗ್ರಿ ಸೌತ್ ಲ್ಯಾಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮಿಬ್ರು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಆಯಿತು ಬಟ್ ನಿಮಗೆ ಅವ್ರ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಈ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸಸ್ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಸಪೋಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲೈನ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲೊಂದು ಲೈನ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದನ್ನು ಒನ್ ಅಂತ ನೇಮ್ ಮಾಡೋಣ ಇದನ್ನು ಟೂ ಅಂತ ನೇಮ್ ಮಾಡೋಣ ಸಪೋಸ್ ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾನು ಥರ್ಟಿ ಡಿಗ್ರಿ ಸೌತ್ ಮತ್ತೆ ಥರ್ಟಿ ಡಿಗ್ರಿ ಸೌತ್ ಒನ್ ಅಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಥರ್ಟಿ ಡಿಗ್ರಿ ಸೌತ್ ಟೂ ಅಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆಗ ನಿಮಗೆ ಅವ್ರ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಲೊಕೇಶನ್ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ನೋಡಿ ಈಗ ಒನ್ ಅಂಡ್ ಟೂ ಅಂತ ಈ ಲೈನ್ಸ್ನ ನೇಮ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಥರ್ಟಿ ಡಿಗ್ರಿ ಸೌತ್ ಒನ್ ಅಂತ ಸೊ ಥರ್ಟಿ ಡಿಗ್ರಿ ಸೌತ್ ಒನ್ ಈ ಲೊಕೇಶನ್ ಒಬ್ರು ಫ್ರೆಂಡ್ ಇದ್ದಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಫ್ರೆಂಡ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಥರ್ಟಿ ಡಿಗ್ರಿ ಸೌತ್ ಟೂ ಅಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಆಗ ಈ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಫ್ರೆಂಡ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಬಹುದು ಈ ತರ ನಾವು ನಮ್ಗೆ ಈ ಲಾಂಗಿಟ್ಯೂಡ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಈ ನೋಡಿ ಹೇಳ್ದೆ ಅಲ್ವಾ ಲ್ಯಾಟಿಟ್ಯೂಡ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಇನಾಫ್ ಟು ಫಿಕ್ಸ್ ದ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ ಅ ಪ್ಲೇಸ್ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಲ್ಯಾಟಿಟ್ಯೂಡ್ಸ್ ಸಪೋಸ್ ಅವ್ರು ಬರೀ ಲ್ಯಾಟಿಟ್ಯೂಡ್ಸ್ ದು ಇದ್ ಕೊಟ್ರೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಲ್ಯಾಟಿಟ್ಯೂಡ್ ದು ನೇಮ್ ಕೊಟ್ರೆ ಆ ಲ್ಯಾಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಮೇಲೆ ತುಂಬಾ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಇರ್ತವೆ ಆ ತುಂಬ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದಾರೆ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಅದೇ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಟಾಂಗ್ ಒಬ್ರು ಸೊ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಬಹುದು ಒಬ್ರು ಟಾಂಗ್ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದಾರೆ ಅಂತ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಮೊರಿಷಿಯಸ್ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದಾರೆ ಅಂತ ಸೊ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಲೊಕೇಟ್ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಪ್ರಿಸೈಸ್ಲಿ ವಿ ಮಸ್ಟ್ ನೋ ಹೌ ಫಾರ್ ಅಲ್ವಾ ಓಕೆ ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಅವ್ರ ಪ್ರಿಸೈಸ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ಬೋದು ಸೊ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಒಬ್ರು ಫ್ರೆಂಡು ಟೋಂಗ ಟೋಂಗ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದಾರೆ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಫ್ರೆಂಡು ಮೌರಿಷಿಯಸ್ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದಾರೆ ಅದು ಟೋಂಗ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಥರ್ಟಿ ಡಿಗ್ರಿ ಸೌತ್ ಒನ್ ಅಲ್ಲಿದೆ ಮತ್ತೆ ಮೌರಿಷಿಯಸ್ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ ಥರ್ಟಿ ಡಿಗ್ರಿ ಸೌತ್ ಟೂ ಅಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಈ ತರ ನಮ್ಗೆ ಲಾಂಗಿಟ್ಯೂಡ್ಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡತ್ತೆ ಸಪೋಸ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಈ ಲೈನ್ ಆಫ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಆ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಲೈನ್ ಆಫ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತಿರಲ್ಲ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬರೀ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದೇ ಲೈನ್ ಆಫ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದನ್ನ ಲೈನ್ ಆಫ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋಣ ಓಕೆ ಸೊ ಈಗ ನಿಮ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇನ್ನೊಂದ್ ತರ ಅಡ್ರೆಸ್ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಇದು ಲೈನ್ ಆಫ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಓಕೆ ಸೊ ಅವ್ರು ಈಗ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾನು ಥರ್ಟಿ ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಥರ್ಟಿ ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಸೌತ್ ವೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಲೈನ್ ಆಫ್ ರೆಫ್ ಫೈವ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ವೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಲೈನ್ ಆಫ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಸಪೋಸ್ ಅವ್ರಿರೋ ಪ್ಲೇಸು ಇದು ಒಂದು ಫೈವ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಲೈನ್ ಆಫ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಇಂದ ಈ ಕಡೆ ಒಂದು ಫೈವ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಲೈನ್ ಆಫ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಇಂದ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತೆ ಇದು ವೆಸ್ಟ್ ಇದು ಈಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಬರೀ ನೀವೀಗ ಲಾಂಗಿಟ್ಯೂಡ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ ಓಕೆ ಇದನ್ನ ನಾವು ಲೈನ್ ಆಫ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರ್ಕೋತಾ ಇದೀವಿ ನಿಮ್ ಒಬ್ರು ಫ್ರೆಂಡ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾನು ಫೈವ್ ಥರ್ಟಿ ಡಿಗ್ರಿ ಸೌತ್ ಫೈವ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ವೆಸ್ಟ್
ಒಂದೊಂದು ಕಡೆನೂ ಹೋಗಿ ತರ್ಟಿ ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಸೌತ್ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಪ್ಲೇಸಸ್ ಇದೆ ಒಂದೊಂದು ಪ್ಲೇಸಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಹೋಗಿ ನಾವು ಹುಡ್ಕಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರ ಒಂದು ಲೈನ್ ಆಫ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ವಿಚ್ ರನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ನಾರ್ತ್ ಪೋಲ್ ಟು ಸೌತ್ ಪೋಲ್ ಆ ಲೈನ್ ಆಫ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಇಂದ ನಾವು ಫೈವ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಈಸ್ಟ್ ಅಥವಾ ಫೈವ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ವೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಅವ್ರನ್ನ ಈಸಿಯಾಗಿ ನೀವು ಲೊಕೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸೊ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಲೊಕೇಟ್ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಪ್ರಿಸೈಸ್ಲಿ ವಿ ಮಸ್ ನೋ ಹೌ ಫಾರ್ ಈಸ್ಟ್ ಆರ್ ವೆಸ್ಟ್ ದೀಸ್ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಆರ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಗಿವನ್ ಲೈನ್ ಆಫ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವು ಲೈನ್ ಆಫ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಲ್ವ ಸೊ ಅವ್ರು ಫೈವ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ವೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದಾರೋ ಫೈವ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಈಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದಾರೋ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಅವ್ರ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ನ ಲೊಕೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸೊ ಇದನ್ನ ಲಾಂಜಿಟ್ಯೂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇವಾಗ ನಿಮಗೆ ಲಾಂಜಿಟ್ಯೂಡ್ ಯಾಕೆ ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಿರತ್ತೆ ಸೊ ಲಾಂಗಿಟ್ಯೂಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಬನ್ನಿ ಓಕೆ ಈಗ ನಾವು ಲಾಂಜಿಟ್ಯೂಡ್ಸ್ ನ ಇನ್ನೂ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇದು ನಮ್ ಅರ್ತ್ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ ಇದು ಈಕ್ವೇಟರ್ ಅಂತ ಸೊ ಈಕ್ವೇಟರ್ ನ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು ಝೀರೋ ಡಿಗ್ರಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಡಿಗ್ರಿ ಫೋರ್ಟಿ ಡಿಗ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾರ್ತ್ ನಾರ್ದರ್ನ್ ಎಮಸ್ಫಿಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಈ ಕಡೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಡಿಗ್ರಿ ಸಾರಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾರ್ತ್ ನಾರ್ತ್ ಈ ಕಡೆ ಲ್ಯಾಟಿಟ್ಯೂಡ್ಸ್ ಇದೆ ಸೊ ನಾನೇನು ಹೇಳಿದೆ ನಿಮಗೆ ದೀಸ್ ಆರ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ ಲೈನ್ಸ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ನಾರ್ತ್ ಪೋಲ್ ಟು ಸೌತ್ ಪೋಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈಸ್ ವರ್ಸ ಈಗ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ದರ್ ಆರ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ ಲೈನ್ಸ್ ನೋಡಿ ನಾರ್ತ್ ಪೋಲ್ ಟು ಸೌತ್ ಪೋಲ್ ಎಷ್ಟೊಂದು ಲೈನ್ಸ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡ್ಬೋದಲ್ಲ ನೀವು ದ ರನ್ನಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ನಾರ್ತ್ ಪೋಲ್ ಟು ಸೌತ್ ಪೋಲ್ ಅಥವಾ ಸೌತ್ ಪೋಲ್ ಟು ನಾರ್ತ್ ಪೋಲ್ ಈ ಲೈನ್ಸ್ ನ ನಾವು ಲಾಂಜಿಟ್ಯೂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದು ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ ಲೈನ್ಸ್ ಇದು ರಿಯಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ಅರ್ತ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ನೋಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ನೋಡಕ್ ಸಿಗಲ್ಲ ಇಟ್ಸ್ ಜಸ್ಟ್ ನಮ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ ಲೈನ್ಸ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ನಾರ್ತ್ ಪೋಲ್ ಟು ಸೌತ್ ಪೋಲ್ ಆಮೇಲೆ ನೋಡು ನೋಡಿ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ಸೆಮಿ ಸರ್ಕಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಓಕೆ ನಾನು ಇಲ್ಲ ಗ್ಲೋಬ್ ಮುಖಾಂತರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಈಗ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಲಾಂಜಿಟ್ಯೂಡ್ಸ್ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದ್ ಲಾಂಜಿಟ್ಯೂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಪುನಃ ಎಲ್ಲಿ ಮುಗಿತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಮುಗಿತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವು ಸೆಮಿ ಸರ್ಕಲ್ ಅಂತ ಕರಿಬೋದು ಅಲ್ವಾ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲ ಲಾಂಜಿಟ್ಯೂಡ್ಸು ಹಂಗೆ ಫುಲ್ಲು ಈ ಗ್ಲೋಬಲ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಗ್ಲೋಬ್ ಸುತ್ತ ಇದೆ ಸೊ ದಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ನಾರ್ತ್ ಪೋಲ್ ಎಂಡ್ ದಿ ಸೌತ್ ಪೋಲ್ ಸಿ ಇದು ಒಂದು ಸೆಮಿ ಸರ್ಕಲ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವು ಸೆಮಿ ಸರ್ಕಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿಬೋದು ಓಕೆ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಸೇಸ್ ದ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಇನ್ ಟು ಈಕ್ವಲ್ ಡಿಗ್ರೀಸ್ ನಾವು ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಟಿಟ್ಯೂಡ್ಸ್ ನೋಡಿ ನೋಡಿದ್ವಿ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಈಕ್ವೇಟರ್ ಇಂದ ಒನ್ ಒನ್ ಡಿಗ್ರಿನೇ ಲ್ಯಾಟಿಟ್ಯೂಡ್ಸ್ ಇತ್ತು ಈಕ್ವೇಟರ್ ಈಕ್ವೇಟರ್ಗೆ ಪ್ಯಾರ್ಲೆಲ್ ಆಗಿ ಅಲ್ವಾ ಈ ತರ ಲ್ಯಾಟಿಟ್ಯೂಡ್ಸ್ ಅದೇ ತರ ಈ ಲಾಂಜಿಟ್ಯೂಡ್ಸ್ ಕೂಡ ದ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಇನ್ ಟು ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಒಂದೊಂದೇ ಡಿಗ್ರಿ ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಲೈನ್ಸ್ ನ ನಾವು ಏನ್ ಕರಿತೀವಿ ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಮೆರಿಡಿಯಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಲಾಂಜಿಟ್ಯೂಡ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಟ್ ಆ
ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಿದೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ಸು ಹೋಗ್ತಾ 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 ಚಿಕ್ಕದಾಗುತ್ತೆ ಅಂಟಲ್ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಝೀರೋ ಅಟ್ ದಿ ಪೋಲ್ಸ್ ಹೋಪ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟಡ್ ಸೊ ಇದೇನು ಅಂದರೆ ಜಸ್ಟ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ ಲೈನ್ಸ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ನಾರ್ತ್ ಪೋಲ್ ಟು ಸೌತ್ ಪೋಲ್ ಇದನ್ನು ಸೆಮಿ ಸರ್ಕಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ಮೆರಿಡಿಯನ್ಸ್ ಆಫ್ ಲಾಂಜಿಟ್ಯೂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನೆಕ್ಸ್ಟು ದೇ ಆರ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಇಂಟು ಈಕ್ವಲ್ ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಒಂದೊಂದು ಲಾಂಜಿಟ್ಯೂಡು ಒಂದೊಂದು ಡಿಗ್ರಿ ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಡಿಕ್ರೀಸಸ್ ಸ್ಟಡಿಲಿ ಪೋಲ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಟಲ್ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ ಝೀರೋ ಅಟ್ ದಿ ಪೋಲ್ಸ್ ಸೊ ಈಕ್ವೇಟರ್ ಹತ್ರ ಅದ್ರ ಅದ್ರ ಮಧ್ಯೆ ಇರೋ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಟ್ಯಾಂಪರ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಒನ್ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೋಡಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಈಕ್ವೇಟರ್ ಹತ್ರ ಇವೇನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಪ್ಯಾರಲೆಲ್ಸ್ ಪ್ಯಾರಲೆಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಯಾಕೆ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ ಇವು ನೋಡಿ ಫುಲ್ ಒಂದು ಸುತ್ತ ಬಂದ್ರೂ ಈ ನೋಡಿ ಇದು ಗ್ಲೋಬ್ ಅಲ್ವಾ ಲ್ಯಾಟಿಟ್ಯೂಡ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲೂ ಮೀಟ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಲ್ಯಾಟಿಟ್ಯೂಡ್ಸ್ ಫುಲ್ ಸರ್ಕಲ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಬಟ್ ಎಲ್ಲೂ ಮೀಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಬಟ್ ವೇರ್ ಆಸ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಲಾಂಚಿಟ್ಯೂಡ್ಸ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಇವೆಲ್ಲ ನಾರ್ತ್ ಪೋಲ್ ಇಂದ ಸೌತ್ ಪೋಲ್ ಹತ್ರ ಎಂಡ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲ ಲ್ಯಾಟಿಟ್ಯೂಡ್ಸ್ ಅದೇ ಪ್ಲೇಸ್ಗೆ ಬರೋದ್ರಿಂದ ಇವು ಮೀಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಝೀರೋ ಡಿಗ್ರಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಓಕೆ ಐ ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಲಾಂಜಿಟ್ಯೂಡ್ಸ್ ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ನಾವು ಲಾಂಜಿಟ್ಯೂಡ್ಸ್ ಏನು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಈಗ ನಮಗೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ನಾವು ಲ್ಯಾಟಿಟ್ಯೂಡ್ಸ್ ನೋ ನೋಡ್ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ ನೋಡಿ ನೋಡಿದ್ವಿ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ಗೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅದನ್ನು ಝೀರೋ ಡಿಗ್ರಿ ಅಂತ ನೇಮ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಮತ್ತು ಅದನ್ನ ಈಕ್ವೇಟರ್ ಅಂತ ಕರೆದ್ವಿ ಅದೇ ಥರ ಈ ಲಾಂಜಿಟ್ಯೂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಷ್ಟೊಂದು ಲೈನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಇಷ್ಟೊಂದು ಲೈನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದ್ ಲೈನ್ ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳೇಬೇಕು ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ನಾನ್ ಫಸ್ಟ್ ನೀನ್ ಫಸ್ಟ್ ಅಂತ ಜಗಳ ಆಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಇವಾಗ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಇದನ್ನ ನಾವು ಒನ್ ಡಿಗ್ರಿ ಒನ್ ಡಿಗ್ರಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅದರದೇ ಹಿಂದೆ ಹೋಗಿರೋ ಲಾಂಜಿಟ್ಯೂಡ್ ಏನ್ ಮಾಡತ್ತೆ ಸೆಮಿ ಸರ್ಕಲ್ಸ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತು ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಈ ಗ್ಲೋಬ್ ಸುತ್ತ ಅಥವಾ ಅರ್ತ್ ಸುತ್ತ ನೋಡಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ಈ ಲೈನ್ಗೆ ನಾವು ಒನ್ ಡಿಗ್ರಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೊ ಇದ್ರ ಅಪೋಸಿಟ್ ಇರೋ ಈ ಲೈನ್ ಕೂಡ ನಾನು ಕೂಡ ಒನ್ ಡಿಗ್ರಿನೇ ನನಗೆ ಮಾತ್ರ ಯಾಕೆ ಒನ್ ಡಿಗ್ರಿ ಕರಿಯಲ್ಲ ನೀವು ಅಂತ ಇದಾಗತ್ತೆ ಕ್ಲಾಶ್ ಆಗತ್ತೆ ಸೊ ಇದನ್ನ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀವಿ ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಡಾಟೆಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಇದು ನಾವು ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ನ ನಾವೇನ್ ಕರಿತೀವಿ ಪ್ರೈಮ್ ಮೆರಿಡಿಯನ್ ಇದು ಒಂದು ಲಾಂಜಿಟ್ಯೂಡೇ ಬಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಅಮಾಂಗ್ ದಿ ರೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನೋ ತರ ಇದನ್ನ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಇಟ್ಕೋತೀವಿ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ನ ನಾವು ಪ್ರೈಮ್ ಮೆರಿಡಿಯನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಈಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಇಂದ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಇರೋದ್ನ ಈಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಮೆಸ್ಟರ್ ಅಂತ ಕರ್ಕೋತೀವಿ ಮತ್ತೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಲೈನ್ ಆಫ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಇರೋ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಇರೋದನ್ನ ವೆಸ್ಟ್ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಹಿಮಸ್ಫಿಯರ್ ಅಂತ ಕರ್ಕೋತೀವಿ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಟಿಟ್ಯೂಡ್ಸ್ ಏನಾಯ್ತು ಇದನ್ನ ನಾರ್ದರ್ನ್ ಹಿಮಸ್ಫಿಯರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ
ಇದು ಕೇಳತ್ತೆ ನನ್ನ ಪ್ರೈಮ್ ಮೆರಿಡಿಯನ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮದ್ರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಅಷ್ಟೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ ದಟ್ ಯು ಶುಡ್ ಬಿಕಮ್ ಅ ಪ್ರೈಮ್ ಮೆರಿಡಿಯನ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಈ ಮೀಟಿಂಗ್ ಈ ಮೀಟ್ ಈ ಜಾಗ್ರಫರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಯಾರು ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರು ಏನಾದರೂ ಐಡಿಯಾ ಇದೆಯಾ ನಿಮಗೆ ಯೂಶಲಿ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಇನ್ ಏಯ್ಟೀನ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ಸ್ ಆ ಥರ ಯಾರಿದ್ರು ಆಗ ಅಂದರೆ ನೈನ್ಟೀನ್ ಸೆಂಚುರಿಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ಜಾಗ್ರಫರ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಯಾರಿದ್ರು ಬ್ರಿಟಿಷರ್ಸ್ ಇದ್ರು ಓಕೆ ಬಿಕಾಸ್ ಬ್ರಿಟಿಷರ್ಸು ಅದು ಗೊತ್ತಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಕಲೋನಿಯಲ್ ರೂಲ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅವರೇ ತುಂಬ ಪವರ್ಫುಲ್ ಇದ್ರು ಓಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಅವ್ರೇನು ಮಾಡಿದ್ರು ಒನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಗ್ರೀನ್ ವಿಚ್ ಅಂತ ಒನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಚೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದರಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ರಾಯಲ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಟರಿ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರದೇ ಒಂದು ಲ್ಯಾಬ್ ತರ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಲ್ಯಾಬ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಬ್ಸರ್ವೇಟರಿ ಇತ್ತು ಸೊ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಓಕೆ ನಾವೇ ಈಗ ಫುಲ್ ಪವರ್ಫುಲ್ ನೇಷನ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಆ ಪ್ರೈಮ್ ಮ್ಯಾರಿಡಿಯನ್ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಬಿಕಾಸ್ ಆಗ ಆ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಬ್ರಿಟಿಷರ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅವರೆಲ್ಲ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಈ ತರ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಸೊ ಈ ಪ್ರೈಮ್ ಮೆರಿಡಿಯನ್ ಏನಾಗತ್ತೆ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಗ್ರೀನ್ ವಿಚ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಧ್ಯೆ ಯಾವ ಲಾಂಜಿಟ್ಯೂಡ್ ಹೋಗುತ್ತೋ ಅದನ್ನೇ ಪ್ರೈಮ್ ಮೆರಿಡಿಯನ್ ಅಂತ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ವಿವಾಯ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆ ಗ್ರೀನ್ ವಿಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ರಾಯಲ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಟರಿ ಇದೆ ಅಂಡ್ ಯುನೋ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ವೇರ್ ದ ಪವರ್ಫುಲ್ ನೇಷನ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಸೆಂಚುರಿಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನ ಪ್ರೈಮ್ ಮೆರಿಡಿಯನ್ ಅಂತ ಕರ್ಕೊಂಡ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ರು ಓಕೆ ಸೊ ಈಗ ಪ್ರೈಮ್ ಮೆರಿಡಿಯನ್ ಇಂದ ಈಸ್ಟ್ ಯಾವ್ದು ಇದೆಯೋ ಅದನ್ನ ಈಸ್ಟರ್ನ್ ಎಮಿಸ್ಫಿಯರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಪ್ರೈಮ್ ಮೆರಿಡಿಯನ್ ಗೆ ವೆಸ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಇದನ್ನ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಎಮಿಸ್ಫಿಯರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಈಗ ಈಸ್ಟರ್ನ್ ಎಮಿಸ್ಫಿಯರ್ ಅಲ್ಲೂ ಹಂಗೆ ಈ ಫುಲ್ ಲಾಂಜಿಟ್ಯೂಡ್ಸ್ ನ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ ಒನ್ ಒನ್ ಡಿಗ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಅಲ್ಲ ಈ ತರ ಒನ್ ಏಟಿ ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಈ ಕಡೆನೂ ಇದೆ ಮತ್ತೆ ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಒನ್ ಏಟಿ ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಇದೆ ಒನ್ ಏಟಿ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಏಟಿ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ತ್ರೀ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಇರುತ್ತೆ ನೀವು ಇನ್ನೊಂದು ಡೌಟ್ ಬರ್ಬೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಈ ಕಡೆಯಿಂದನು ಒನ್ ಏಟಿ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ ಈ ಕಡೆಯಿಂದನು ಒನ್ ಏಟಿ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ ಬಟ್ ಈ ಒನ್ ಏಟಿ ಡಿಗ್ರಿ ಎರಡಕ್ಕೂ ಪುನಃ ಅದೇ ತರ ಝೀರೋ ಡಿಗ್ರಿ ಎರಡಕ್ಕೆ ಹೆಂಗ್ ಕಾಮನ್ ಇದೆಯೋ ಅದೇ ತರ ಒನ್ ಏಟಿ ಡಿಗ್ರಿ ಕೂಡ ಎರಡಕ್ಕೂ ಕಾಮನ್ ಇರತ್ತೆ ಆ ಅದ್ರದ್ದು ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಮೇಲೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಸೊ ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಪ್ರೈಮ್ ಮೆರಿಡಿಯನ್ ಯಾಕೆ ಬೇಕು ಅಂತೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅಲ್ಲ ಸೊ ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಇದರಿಂದ ಈಸ್ಟ್ ಇದ್ರೆ ಈಸ್ಟರ್ನ್ ಲ್ಯಾಟಿಟ್ಯೂಡ್ಸ್ ಇದ ಕಡೆಯಿಂದ ವೆಸ್ಟ್ ಇದ್ರೆ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಲ್ಯಾಟಿಟ್ಯೂಡ್ಸ್ ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕು ಲ್ಯಾಟಿಟ್ಯೂಡ್ಸ್ ಇಂದ ನಾವು ಏನೇನು ಇದ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಲ್ಯಾಟಿಟ್ಯೂಡ್ಸ್ ಇಂದ ಯಾವ ಪ್ಲೇಸ್ ಯಾವ ಲ್ಯಾಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಮೇಲೆ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೀಟ್ ಝೋನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನೆನಪಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಅದೇ ತರ ಲಾಂಜಿಟ್ಯೂಡ್ಸ್ ಗುನು ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕೆಲಸ ಇದೆ ಅದು ಸೀಸನ್ಸ್ ನ ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ಮಾಡ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಟೈಮ್ ತಿಳ್ಕೋಬಹುದು ನಾವು ಲಾಂಜಿಟ್ಯೂಡ್ಸ್ ಮುಖಾಂತರ ಒನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕೆಲಸ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಟೈಮ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಇನ್ ಡಿಟರ್ಮೈನಿಂಗ್ ದ ಟೈಮ್ ಟೈಮ್ ಮತ್ತೆ ಪ್ಲೇಸ್ ಸೊ ಈಗ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಅಲ್ಲ ಪ್ರೈಮ್ ಮೆರಿಡಿಯನ್ ಏನು ಅಂತ ಸೊ ಲಾಂಜಿಟ್ಯೂಡ್ಸ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಕ್ಕಿದೆ ಸೊ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಐ ಹ
सो इे ता लांजिट्यूड कूड़ा इतने अरे इू टू डिग्री वेस्ट वन डिग्री वेस्ट ई ता सो निम जी पी एस ऐनमे ईर ट्रैक इली थ्री डिग्री वेस्ट लांजिट्यूड मेले मत ट्वेंटी एट डिग्री नार्थ लाटिट्यूड मेले अंत सो आग निगे एक्साक्ट प्लेस नहीं अंतोबू सो नहीं अकस्मा गूगल मैपल हाकद नहीं थ्री डिग्री वेस्ट लांजिट्यूड ट्वेंटी एट डिग्री नार्थ लाटिट्यूड जग ए जगदू गूगल आगैक्ट प्लेसू हूँ तोर्सते सो इे यूजुल लाटिट्यूड मत लांजिट्यूड नोड़ी आ काल ब्रेन यूज अंत अद नावी मॉडर्न टेक्नजी जी पी एस एल यूज सो पॉइंट आफ् रेफरेन्सस्सूंजिट्यूड मत लाटिट्यूड ऐन फॉर्मता है ना ग्रेड अंत करती ग्रेड मुखातर नहीं एक्साक्ट प्रिसज लोकेशन लोकेटूबू नहीं अंत अर्थ आल सो लांजिट्यूड मत लाटिट्यूड एरू को प्लेस ईजी आगे तकबूल नहीं यहाँ एक्साक्ट प्लेसली टापिक इंट्रेस्टिंग आगे अल्वाई होंप इट वाज इंट्रेस्टिंग नेक्स्ट मुदे नानी निम्हे लांजिट्यूड ना टाइम डिटमईन कूड़ा यूज अद अंत 